大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。诚意新剧搭档鼓励娜扎台湾女星演《武林高手》剧照曝光，全网认不出。去年因主演古装剧《莲花楼》而爆红的诚意，凭借深厚的演技与独特的气质跻身男神行列。近期，他的新剧《深潜》正在热播，热度持续高涨，而他接下来的多部新戏也备受期待。从即将开拍的《长安二十四计》。到刚刚杀青的《富山海》，再到与李一桐两度合作的《狐妖小红娘》王权篇与《英雄志》，程毅的事业可谓如日中天。程毅搭档新生代女演员李凯欣以及《大梦归离》中备受关注的古力娜扎，共同出演古装剧《富山海》。近日，该剧曝光了一组最新剧照，引发粉丝热烈讨论。剧中不仅有台湾实力派演员邱新志饰演剑术超群的剑王，还邀请了台湾武打女星杨丽晶饰演道姑芷晨。杨丽晶一身素色道袍，气质凌厉，让许多网友惊讶于她的全新造型，甚至难以认出她的身份。剧照中，杨丽晶坐在厢房内，身穿淡紫色交领道袍，内搭白色单衣。腰间束着绣有白花的素雅腰带，外罩深色纱质长衫，整体服饰层次分明，又不失古典韵味。头顶佩戴淡紫色金属制成的莲花冠，这种设计虽为莲花造型，但因其金属质感显得英气十足。画面中，杨丽晶锐利的目光直视前方，仿佛能震慑住对手。整个人物的气质被诠释的淋漓尽致。堪称成功的角色塑造。现年55岁的杨丽晶毕业于台北国光剧艺实验学校舞蹈科，曾在香港武打动作电影中大放异彩，被誉为台湾第一武打女演员。她出演过多部经典影视剧，如大陆的《铁齿铜牙》及《小兰花木兰传奇》《聊斋新编》，以及台湾的达摩《神机妙算》刘伯温等。此次加盟《富山海》。他用实力证明了自己在武侠题材中的地位，重新勾起观众对他经典形象的回忆。《富山海》在拍摄前就被爆料，剧中虐心程度超越了《莲花楼》。如果说《莲花楼》的男主经历了从风光一时到隐忍自省的内心转变，并淡然面对生死威胁，那么《富山海》的男主则承担了更大的命运之重。程毅饰演的萧秋水不仅需要肩负维护天下安稳的重任，还要承受家族被屠杀殆尽的惨痛记忆。他在揭开幕后真相的过程中，如何坚持初心，不被仇恨迷失，又如何凭借一己之力联合各路英雄，守护天下大义，成为全剧的一大看点。《富山海》改编自著名小说《神州奇侠》。故事背景设定在北宋末年的乱世江湖。剧中，程毅饰演的男主萧秋水是浣花剑派的门徒，其门派在一夜之间遭到灭门惨案。他侥幸逃生后，偶然服下武林第一人宴狂徒张志林饰演留下的无极仙丹，武功因此大幅提升。此后，萧秋水得到八大高手的倾囊相授，手握天下英雄令。召集各方豪杰，组成神州结义，共同对抗邪恶势力与朝廷奸臣。在这段历险中，他与唐门侠女唐芳、李凯欣饰演相伴相随，经历了种种磨难与生死抉择，最终带领众人还天下一个清明盛世。《富山海》不仅展现了传统武侠剧的热血情怀。还在萧秋水的角色成长中融入了更多内心层次的刻画。剧中，萧秋水不仅是一个身怀绝世武功的英雄，更是一个有血有肉、有情有义的普通人。他在家破人亡后痛彻心扉，但最终选择用自己的力量扭转局势，带领众人走出黑暗。他的坚持与信念折射出武侠世界中侠之大者。为国为民的精神。
，整部剧将家国情怀、兄弟情谊与个人成长相结合，打造了一幅兼具情感深度与视觉震撼的江湖画卷。作为诚意近几年最受瞩目的古装剧之一，《富山海》还未播出，就已经吸引了大批粉丝的关注。从早前剧组公布的制作阵容，到近期发布的剧照，每一条相关动态都能引发热烈讨论。尤其是诚意与李凯欣的全新搭档，被粉丝称为实力与新鲜感兼具的组合，令人对两人的情感线充满期待。从《莲花楼》的淡然江湖到《富山海》的热血家国，程毅用自己的实力一步步拓展了观众对他的角色认知。而《富山海》的虐心剧情、全明星阵容以及精良制作，也让人有理由相信，这将是一部值得期待的武侠巨制。无论是对原著的高度还原。还是对角色内心的深度挖掘，《富山海》都努力在传统武侠精神与现代观众审美之间找到平衡。程毅是否能再度突破自己，用一场充满热血与泪水的江湖冒险征服观众，让我们拭目以待。长安二十四计阵容确定，程毅。任民领衔，配角实力太强。程毅近期凭借《莲花楼》的成功，已经坐稳了古装男神的位置。而他的新剧《长安二十四计》还未开拍，就已经成为古装剧迷们热烈讨论的话题。这部剧的消息霸占了个大讨论区，从程毅与任敏的强抢联手，到堪称豪华的配角阵容，再到引人入胜的悬疑探案主线。让人不禁想问：长安二十四计究竟有什么魔力，让人如此期待？长安二十四计的背景设定在虚构的文成年间，故事从一向神秘的皇帝密令开始。程毅饰演的男主胡莹是朝廷中的智勇双全之才，他受命秘密回到长安，肩负一项艰巨任务，铲除暗中盘踞城中的虎壁暗卫。这听起来像传统的铲除奸党套路，但实际故事的复杂性和烧脑程度远超预期。胡莹的任务不仅仅是与虎壁将军严凤山，或许是反派大 boss 斗智斗勇，更在于揭开层层隐藏的真相和阴谋。从朝廷的权力斗争到背叛、忠诚的复杂人性，再到令人始料未及的反转。这部剧堪称古装版《无间道》，情节的紧凑程度和推理悬念，每一集都可能让观众屏息凝神，生怕错过任何一个细节。程毅在古装剧中的表现一直颇受好评，从《莲花楼》的骆驼医师到《琉璃》的坚毅战神，他的角色塑造总是令人惊喜。而这次在《长安二十四计》中，他的任务更具挑战性。胡莹不仅需要展现超高的行动力，还需要以超群的智商破解一连串的谜题。程毅的演技细腻且富有层次感，他那种从容却带着几分凌厉的气质，和胡莹这个角色设定完美契合。他的眼神能传递出角色的内心波动，而他的台词功底也足以支撑复杂权谋戏中的对峙场景。更不用说。他的古装扮相一直是严控党的最爱。胡莹在长安城中如何运筹帷幄、高智商破局，绝对是本剧的一大看点。女主角尤任敏饰演，这无疑为《长安二十四计》增加了更多亮点。任敏因《锦绣安宁》中的灵动表演收获大批粉丝，她的自然演技与细腻情感表达让观众印象深刻。这次。他在剧中饰演一位智慧与勇气兼备的角色，不仅能与程毅饰演的胡莹并肩作战，还拥有独立的故事线和独特魅力。与传统古装剧中花瓶式女主不同，任敏饰演的角色肩负重要使命，甚至在关键情节中起到扭转局势的作用。从任敏以往的表现来看，她完全有能力驾驭复杂的情感戏与悬疑剧情。这也让观众对他的表现充满期待。
长安二十四计》的配角名单，堪称神仙阵容，从资深实力派到新生代演员，几乎涵盖了所有年龄层的优秀表演者。资深戏骨，于和伟、刘义军、刘敏涛、倪大红。这些名字几乎可以直接让观众对剧作质量产生信任。于和伟的沉稳与层次感，刘义军的深沉与复杂，刘敏涛的气场与细腻，倪大红的老练与独到，这些演员的加入，无疑为本剧注入了强大的演技保障。新生代演员蔡文静、徐璐、张一凡等新生代演员，同样不容小觑。他们的青春气息与角色设定契合，不仅能吸引年轻观众，也为剧作增添了一份活力。这种老中青三代齐飞的组合，既保证了剧情的深度，又增加了表演的层次感。每一场对手戏都有可能碰撞出令人惊叹的火花。《长安二十四计》的制作团队同样值得称道。导演潘安子曾指导过大热剧《长安十二时辰》，在节奏把控、悬疑氛围营造和视觉风格上有着极高的造诣。这次他带着原班底回归，再次讲述长安城的故事，让人对本剧的质量充满信心。服化道方面，剧组也展现了经费在燃烧的态度，服装设计讲究，每一件衣服的刺绣细节都堪比艺术品。场景布置真实感十足，从长安街市到宫廷秘境，都散发出浓厚的历史氛围。此外，剧中武打设计更是充满张力与美感，每一场打戏都力求既然且动人，视觉效果非常值得期待。《长安二十四计》的魅力不仅在于演员阵容和制作质量，更在于它将悬疑、探案和权谋三大高人气元素完美结合。悬疑探案线，剧中胡莹需要在层层迷雾中寻找真相，破解虎壁暗卫的阴谋。这种解谜式剧情，每一集都像是一场智力挑战，观众仿佛也成为了剧中的侦探，与角色一同推理和揭露真相。权谋线，剧中没有绝对的正邪，每个角色的动机都复杂多面，权力的争夺与斗智斗勇贯穿始终。谁中谁奸？谁是操控棋盘的棋手？谁又是被利用的棋子？这些问题让剧情更具张力，也让观众欲罢不能。情感线：胡莹与任敏饰演的女主，从初次合作到彼此信任，这种从战友情到情感依赖的转变过程，让剧中人物更加立体，情感张力更是令人上头。综合来看，《长安二十四计》几乎满足了古装剧迷的一切期待，有智商在线的烧脑剧情，有颜值与实力兼具的主演，还有沉浸感极强的场景和制作。这部剧不仅是一场视觉盛宴，更是一场智力与情感的双重冲击。程毅与任敏的强强联手，配角阵容的神级搭配，加上潘安子团队的倾力打造。这部剧几乎可以提前预定爆款称号，《长安二十四计》无疑是一部备受期待的古装剧。从剧本到制作，从演员到剧情，它在各个方面都展现出了强大的吸引力。程毅能否在智勇双全的胡莹一角上再创新高？任敏是否会带来令人惊艳的突破性演出？《长安城》中的悬疑谜团又将如何解开？对于所有古装剧迷来说，这部剧绝对值得期待，让我们拭目以待，期待《长安二十四计》的精彩开局，也期待程毅和任敏在这部剧中书写属于他们的新篇章。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。